Welcome to SRJ Mass Tutorial. It's me, Siraj from Nenambur. SRJ Mass Tutorial le inanta class. Work and time, jolly samiyo. Kadinya onna rande class gile le. Work and time inde basic ayi bandha petta problem na ayi runo parani thuna ayi runo. In work and time inde pradhan petta kana gile gada kena. Work and time umai bandha petta. Alangir jolly um samiyo umai bandha petta. Rand sangeel kootendi verimbol. Yenda ke kariyeng lana sradhi kende the. Enna na inna ta class. Work and time uru inversely proportional. Inu varan vibrida ani pada mana. Yenda ana vibrida ani pada. Udaharanatne uru jolly uru weed nermikna. Randa ala ana uru weed nermana. Tende a pani thoda ganda dienkil. Adu uru pad divasam windi uru a uru weed nde pani purti aga. Enam lori patto iri wada peri ori mici ane i wudin de pani nara tanda di engkel, aw wudin de pani walare pettan purtiya. Apol algal kudum bol, awida divas sengal koraiyono. Algal koraiyum bol, aw nirmanatne venda, aw nirman purtiya gan venda divasam kudunno. Idine ane inversely proportion anengil vibiri da ane patam endu parai nate. Apal workan time anengil jolium samium oju vibiri da ane patamana. Algal kurunye nenceritce koracce divasengal lede divasengal koraiyum. Anengil algal kurun dorum samium koraiyum. Adu unde jolium samium random vibiri da ane patatrana. Apabila vibrasi dah ane baca terus, lalai rancu sanggigal Tamil kuteh di berumur. A B divided by A plus B, anna samawa ke mana ubi ikhnan dah. Namu karya, uru kuteh udah kail anjur ubi unde, matur kuteh udah kail patur ubi unde. Ibru deh rancu peru deh kail ag etra ubi unde nun cuci ni, namu kita direct kuteh. Patu manjung kuteh padi nanti endu baraya. Yanal, vibrasi dah anu bawa tu, vibrasi dah anu bawa tu, mai bandar petta, coid itu le. Rend sangkel kuatum bul, ingenya direct kuatan pada la. Apal vibrasi dah anu bawa tu, mai bandar petta, yendur coid mana alim, rend sangkel tamil kuatendi berin bul, ubi ikan da samawa ke mana a b by a plus b. Rend sangkel korakendi beri kian angkel a b by a minus b, anna samawa ke ubi kum. Ni rend dal la, rend dal adikam sangkel anu beri nado, mono, nalo. Ingin rend dal adikam sangkel anu beri nado angkel LCM divided by tuga anna samawa ke mana ubi ikan dada. Rendah lagi kan, sanggel korakendi beri mesti tu gak kepaga ram, ada kuatendi beri ane ke plus se korakendi beri ane ke ada minus se. Itra betiya sura nunggu kanak kanak cemburu, aduh bishad amai tu paraya. Abor jolium samium inversely proportional ane, alanggil vibri dana pada tulen ana. Aduh kundu dene vibri dana pada tulen, rendah sanggil tamil kuatendi beri mbol, a b by a plus b anda samawa keum. Rendi ladikam berindah sanggel ku tendi berimbol LCM divided by tuga enna samawa kyo manu ubeyi kena dar. Jolium samiyo matra malla vibri dana batil berindah. Oru patra telai ke oru tap toranu dar. Oru patra telai ke tap toranu tal patra nare okay. Besh rendi tap ana i patra telai ke toranu dar engkel. Nairte narni ene kalu korach samiy madhi. A patra nare ya. Mun tap itu orang ni niyal, apa atom walaupun petenu nari. Apa ini buat tap kalau dia yang nang kurun dorum, apa atom itu ni, adi nang nari ane dekuna samiyam kurai. Tap itu desa nama kita pipe, velad dekuna pipe. Ingin apa pipe, kalau dia yang nang kurun dorum, samiyam kore. Pipe kalau dia yang nang kore, urip pipe panah orang ni niyal, apa atom nari ane kurun dorum samiyam mana. Adum endin udahan mana, vibrida ane pada itu udahan mana. Orang walau res speed le, nanlah speed le, anu bike kau dicu pohon ni kele. Kurang cuci samiya madi, eta. Enal walau res slow le, anu real bike kel pohon ni kele, kurang dal samiya mana. Apal wake dah yum samiyu inversely proportional, vibri dana batera. Wake dah kurang bol samiya kurai, kurang cuci samiya madi. Wake dah kurai bol samiya kurang dal wena. Apal samiyu wake dah yum vibri dana batera. 
അപ്പോൾ ജോലിയും സമയം എന്നൊരു കണക്ക് മാത്രമല്ല വിപരീതാനുപാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ചോദ്യം വന്നാലും അത് രണ്ട് സംഖ്യയിൽ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് സമാഖ്യപിക്കും ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കണം പിന്നെ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടണം അത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി എന്ന് സമാഖ്യപിക്കും ഇനി രണ്ടിലധികം സംഖ്യകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൽ സിന് ഡിവൈഡ് ബൈ തുക എന്ന് സമാഖ്യപിക്കും ഏതിനാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതാനുപാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ചോദ്യം വന്നാലും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു എനിക്ക് ഒരു മതിൽ നിർമ്മിക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ എട്ട് ദിവസത്തെ ലീവിന് വന്നതാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം എനിക്ക് എട്ട് ദിവസത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ എനിക്കൊരു മതിൽ നിർമ്മിക്കണം മതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ എ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മതിൽ ഒന്ന് കെട്ടിത്തീർക്കാൻ താങ്കൾക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എ എന്ന വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസം വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ മതിലിൻ്റെ പണി കെട്ടി പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പത്ത് ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല എനിക്ക് എട്ട് ദിവസത്തെ ഒഴിവേ ഉള്ളൂ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരാളെ സമീപിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ബി എന്ന ഒരു ജോലിക്കാരനെ കണ്ടു ജോ ബി എന്നൊരു പണിക്കാരനെ കണ്ടു ബിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു വീട് ഒരു മതിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ആ ഒരു മതിലിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു തരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ട് പേരെയും ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം എൻ്റെ ലീവ് എട്ട് വെറും എട്ട് ദിവസം മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ആ ജോലി പത്ത് ദിവസം വേണം അത്ര നേരം എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഇവരോട് രണ്ട് പേരോട് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മെച്ച എന്താണ് എനിക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പണി തീർത്ത് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഇവർ ഏ ഒറ്റയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിയും കൂടി ആ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം പോലും എനിക്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ മുമ്പേ എനിക്ക് ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം എയും ബിയും ആണ് ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് പത്തും പതിനഞ്ചും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് നമുക്കറിയത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ജോലിയും സമയവും വിപരീത ആനുപാതത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ വിപരീത ആനുപാതത്തിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല പകരം എങ്ങനെ കൂട്ടണം എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് കൂട്ടാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് പകരം കൊടുത്ത സംഖ്യകളാണ് ചിഹ്നമാണ് എയും ബിയും ചരങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ പത്ത് എ ആയിട്ടും ഈ പതിനഞ്ച് ബി ആയിട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് രണ്ട് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും പത്തും പതിനഞ്ചും ഗുണിച്ച് എഴുതരുത് അങ്ങനെ ഗുണിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം സമയം ലാഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടി ചെറുതാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ താഴെയുള്ള സംഖ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ ഘടകങ്ങളാക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാലാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പത്തും അഞ്ചും വെട്ടാം കാരണം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പത്ത് അതുകൊണ്ട് പത്തും അഞ്ചും വെട്ടാം അഞ്ചിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാണ് പത്ത് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് പത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ അഞ്ചാണോ പത്താണോ വലുത് പത്ത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് രണ്ട്
ഇപ്പോൾ എ ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ബി ആണെങ്കിൽ അതേ ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഉത്തരം എല്ലാ സമയത്തും ഇതിലെ ഈ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ വന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം പറയുന്നു ഒരാൾ ഒരു ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ഏ ഒരു ഏ ഒരു ഏ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ബി അതേ ജോലി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കുന്നു ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയാം ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് എന്നൊരു സംഖ്യയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാരണം എ ഒരു ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി അതേ ജോലി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലി എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ചെറിയ സംഖ്യയേക്കാൾ താഴെ വരുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അഞ്ച് ദിവസം പോലും വേണ്ട അഞ്ചിന് താഴെയുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ കണക്ക് ചെയ്ത് വെറുതെ നമുക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എ ഒരു ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും ബി അതേ ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കും എക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ദിവസം മതി എന്നാൽ ബി അതേ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ആറ് ദിവസം വേണം ഇവർ രണ്ട് പേരും ചേർന്നാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ആൻസർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഈ മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ടോ ഒന്നോ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് ആൻസർ അത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഡയറക്റ്റ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം വിപരീത ആനുപാതത്തിലാണ് വിപരീത ആനുപാതത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന സമവാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമവാക്യത്തിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് പകരമാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൂന്നും ആറും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് ആറ് മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നും ആറും കൂണിച്ചാൽ പതിനെട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം പക്ഷേ പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് വെട്ടി ചെറുതാക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒമ്പതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്നെഴുതാം മൂന്നും മൂന്നും ഗുണിച്ചാലാണ് ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും വെട്ടിക്കളയാം മുകളിലും താഴെയും ഒരുപോലുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാവുന്നതാണ് ആറും മൂന്നും വെട്ടാം കാരണം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ആറ് അതുകൊണ്ട് ആറും മൂന്നും വെട്ടാം മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാണ് ആറ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ട് ദിവസം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ ഒറ്റക്കൊരു ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും ബി ഒറ്റക്ക് ഒരു അതേ ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും ചേർന്നാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം പി ക്യു എന്നീ പൈപ്പുകൾ യഥാക്രമം നാല് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഒരു പാത്രം നിറക്കുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് പൈപ്പും ഒരുമിച്ച് തുറന്നിട്ടാൽ ആ പാത്രം നിറയാൻ വേണ്ട സമയം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൈപ്പും സമയവും വിപരീത ആനുപാതത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് പി രണ്ട് പൈപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തിന് രണ്ടിനും പേര് കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പിൻ്റെ പേര് പി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പിൻ്റെ പേര് ക്യു എന്നാണ് പി എന്ന പൈപ്പാണ് തുറക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാ വെറും നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊരു പാത്രം നിറയും എന്നാൽ ക്യു എന്ന പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടാൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം വേണം ആ ഒരു പാത്രം ന
നാലും നാലും ഗുണിച്ചാലാണ് പതിനാറ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിനാറിന് നമുക്ക് നാലേ ഗുണിക്കണം നാല് എന്നെഴുതാം ഇത് മുകളിലെ ഈ നാലും ഈ നാലും വെട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടും നാലും വെട്ടാം കാരണം നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ടും നാലും വെട്ടാം നാലിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് നാലിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് ആ മൂന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം വേണം ഓക്കെ പി എന്ന പൈപ്പ് നാല് മിനിറ്റ് പി എന്ന പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടാൽ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പാത്രം എന്നറിയും ക്യൂ എന്ന പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടാൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് പൈപ്പും ഒരുമിച്ച് തുറന്നിട്ടാൽ വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ പാത്രം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ പുതിയ കണക്കുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം സാക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയു